Čardice jsou jednou z obcí, která myslí nejen na své budoucí generace, ale také na budoucnost země. Dělá vše proto, aby okolní krajině vrátila rovnováhu a v tomto ohledu se také snaží vzdělávat a informovat občany. Nacházíme se v Augustinianské rezidenci, kde probíhá první místní den pro klima a energii. Naše obec se zapojila do Paktu starostů a senátorů, což je projekt, který je podpořený z Národního fondu životního prostředí a vlastně jedná se o to, abychom občany informovali nebo seznámili z možností energetických úspor, boje s energetickou chudobou, s, s hospodařením, například s energiemi, s vodou v krajině a prostě s tím, aby občané získali příklady dobré praxe, co lze ještě udělat tady v této oblasti. Pro koho je přednáška zaměřena? Takže, protože je to vlastně, tato, tento projekt je, za, je dotačně podpořený a máme v dotačních pravidlech, že uspořádáme dva dny pro klima, pro širokou veřejnost. Takže ta přednáška je zaměřena skutečně pro všechny, kteří se o tuto problematiku zajímají. Bude přednášen pan docent Petr Marada, je to náš občan, občan naší obce, který je pedagogem na, vysoké, na Mendlově univerzitě v Brně, takže bude zde přednáška s hospodaření půdou a s, s přístupem ke krajině a samozřejmě s úsporami, s možností úspor energii. Na přednášce byly mimo jiné odprezentovány i změny klimatu a trendy, například co se týká množství srážek, růstu teplotního ročního průměru a s tím spojené častější výskyty extrémních klimatických jevů. Velmi zajímavé byly obrázky změn rázu krajiny a jaké jsou možnosti k jejímu návratu. Vystvihnut byl i obrovský význam výskytu a pohybu volně žijícího ptactva, úloha koroptví v krajině, zvěře, dravců, včetně jejich návratu do krajiny. Dalším velkým tématem je úspora energií. Co v tomto ohledu chystá obec Šardice? Tento celý projekt není zaměřený jenom na to uspořádat dva dny pro klima, ale je zaměřený na to, že jsme obdrželi finanční prostředky na zpracování akčního plánu, který se týká nejenom budov, majetku obce, celé obce, hospodaření s energiemi, úspory s dešťovou vodou, hospodaření s dešťovou vodou, ale máme i z tohoto projektu zaplaceného, vlastně, nebo získáme finanční prostředky na mzdu energetika. V této nádherné době provádíme vlastně monitoring, každotýdenní monitoring spot takže máme přehled o tom, které budovy, jak hospodaři s energiemi a myslím si, že do budoucna to bude pro ty obce skutečně nezbytné, tak to se tímto se zabývat, zamýšlet se nad tím, kde ušetřit, protože ty rozpočty nejsou samozřejmě nafukovací a musíme, musíme se naučit šetřit tam všude, kde to jde. A protože se nám podařilo v rámci efektu vyměnit veškeré veřejné osvětlení, takže zde šetříme a teď v současné době provádíme nebo realizujeme projekty na úspory energii v základní škole, v mateřské škole i na obecním úřadě, v obecní hale Orla. Těch budov máme skutečně hodně, takže tady, ale nejde jen o to, ty energie uspořit, my musíme mít nějaký, nějaký monitoring, abychom vůbec věděli, kdy je potřeba, protože pokud bychom přistoupili k umístění fotovoltaiky, tak ta fotovoltaika prostě musí, musíme mít zmapováno, kdy ta fotovoltaika prostě vyrábí a kdy my tu energii spotřebováváme a Tady k tomuto všemu slouží tady ten počáteční projekt, který nám vlastně zmapuje, jak na to vůbec jste v obci jsme s energiemi. A pak můžeme vlastně navazovat na ty projekty, které budou řešit úspory. Teď je to v prvotní fázi o informovanosti, aby si udělali prostě přehled nebo získali praxi nebo poznatky z jiných oblastí a udělali si prostě úsudek. A protože nelze samozřejmě investovat finanční prostředky nemalé do něčeho, co pak občané později zjistí že třeba není pro ně vhodné, takže tady by se tímto projektem by se to měli ti občané, by, by se měli nasměřovat tím správným směrem. Zajímavým tématem bylo také mimo jiné využití dendromasy jako alternativního zdroje energie. Cílem by měla být energetická soběstačnost obce. Životní úroveň není totiž pouze o penězích a věcech, které si můžeme dovolit, ale také o místě, kde žijeme, jak je toto místo zdravé, jaký vzduch zde dýcháme, jakou vodu pijeme, zdali máme kolem sebe zeleň, stromy, volně žijící zvěř, jak soběstačná je obec, ve které žijeme.